இதுவரைக்கும் நீங்கள் சாசாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அந்த பெல் பட்டனில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் ரிசீவ் ஆல் த நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு பப்பப் வந்துடும் அப்படின்னா நான் ஒரு வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நீங்கள் என்னோடய வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம குல்ஃபி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை லிட்டர் காய்ச்சாத கெட்டியான பழம் எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் சீனி கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள் வாங்க எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் நான் கடாயில் பால் ஊற்றி அடுப்பில் வச்சுட்டேன் அடுப்பு எப்பவுமே ஃபுல்லில் தான் இருக்கணும் குல்ஃபி பண்ணும் போது அதே மாதிரி காய்ச்சாத பால் தான் எடுக்கணும் காய்ச்சின பால் எடுக்கக்கூடாது கரண்டி விட்டு அப்பப்பா கிளறிட்டே இருக்கணும் கீழே ஒட்டாமல் பார்த்துக்கணும் பால் ஏன்னா பால் இன்னும் சூடாகலை அதனால் நான் அப்பப்பா கிளறிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ பால் நல்லா சூடாகிடுச்சு சைட்லேயும் ஆடப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஆடையை நம்ம எடுத்து விட்டே இருக்கணும் எடுத்து விட்டு இந்த பாலில் கலந்து விடணும் அப்போ தான் நமக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் குல்ஃபி கீழே நமக்கு பால் ஒட்டாம பார்த்துக்கணும் இந்த பால் பாதி ஆற அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் கை விடாமல் கலட்டி தான் இருக்கணும் அடுப்பு ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் சிம்மில் பண்ணிடாதீங்க சிம்மில் வைக்க வேணாம் ஃபுல்லே இருக்கட்டும் பால் நல்ல பாதி ஆயிடுச்சு நான் கை விடாமல் கலட்டி தான் இருந்தேன் இப்போ வந்து ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துடலாம் இப்போ சீனியும் சேர்த்துடலாம் ஒன்றரை லிட்டர் பாலுக்கு நூறு கிராம் சீனி கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே போட்டோம் அப்படின்னா தகட்ட ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா இருக்காது சீனி நல்லா கரையட்டும் சீனி கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பால் கொஞ்சம் தண்ணியான மாதிரி இருக்கும் கைவிடாமல் கிரெட்டு தான் இருங்க இந்த பால் வந்து அரை லிட்டர் ஆற வரைக்கும் நம்ம கை விடாமல் கிரெட்டு தான் இருக்கணும் சைடில் வர ஆடையும் நம்ம எடுத்து விட்டே இருக்கணும் ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க பால் நல்லா திக்காயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்னு சைட்லேயும் எந்த ஆடையும் நான் பட விடல முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எடுத்து விட்டு தான் இருந்தேன் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் இந்த பால் நல்லா ஆறட்டும் ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இது வந்து மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இது நல்லா அடித்து எடுத்துடலாம் அடித்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க நல்லா அடித்து எடுத்துட்டேன் இதை வந்து உங்கள்கிட்ட குல்ஃபி மோடு இருந்துச்சுன்னா குல்ஃபி மோடில் செட் பண்ணலாம் எல்லார்ட்டையும் குல்ஃபி மோடு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது நான் இன்னைக்கு இந்த கிளாஸில் செட் பண்ண போகிறேன் இந்த கிளாஸும் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நம்ம தண்ணி குடிக்கிற சில்வர் கிளாஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி கிளாஸ் இந்த மாதிரி கிளாஸில் கூட செட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நான் ரெண்டுலேயுமே செட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாஸும் செட் பண்ணிடலாம் நான் கண்ணாடி கிளாஸில் ஊற்றுறேன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இது ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் நான் இன்றைக்கி இந்த சில்வர் கிளாஸ்லேயே ஊற்றிடலாம் இப்போது இது அளவில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஊற்றிட்டோம் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் அலுமினியம் ஃபாயிலால் நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு மேலே வந்து கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கணும் அதுக்காக தான் அலுமினியம் ஃபாயில் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு கவர் பண்ணி மேலே லப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கோங்க எல்லாத்துலேயும் நம்ம அலுமினியம் ஃபாயிலால் கவர் பண்ணிக்கலாம் கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன் இப்போ நடுவில் ஓட்ட போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம உள்ளே ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வைக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் அதே ஓட்ட போட்டோம் இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நேராக நிற்க அது ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் ஏன்னா உள்ளே தண்ணியாக தானே இருக்குது அதனால் எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசரில் ஒரு எட்டு மணி நேரம்லேருந்து ஒரு பத்து மணி நேரம் வச்சு எடுத்துடலாம் வச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எட்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துகிட்டேன் இப்போ அலுமினியம் ஃபாயிலை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் குல்ஃபி நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இதுலேருந்து எடுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்ணாடி கிளாஸ்லேருந்து எடுத்துடலாம் இந்த கண்ணாடி கிளாஸை ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வந்து தண்ணியில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகும் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்காக மேலே பிடிக்காமல் கீழே பிடிச்சி டேர்ன் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்துடும் இப்போ டேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் 
வெங்க குல்ஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு வெயில்னால சீக்கிரம் உருகுது பிளேட்டில் எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம சில்வர் கிளாஸில் செட் பண்ணோம் இல்லையா அதை எடுத்துடலாம் நம்ம கண்ணாடி கிளாஸோட சில்வர் கிளாஸில் செட் பண்ணது ஈஸியாகவே ரிமூவ் ஆயிரும் இங்க ஒரே டேர்ல வந்துருச்சு இது அளவுல கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அங்க இவ்வளவு சூப்பரா ரெடியா இருக்கு பாருங்க குல்ஃபி நமக்கு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது வந்து நம்ம சில்வர் கிளாஸ்ல செட் பண்ணது இது வந்து கண்ணாடி கிளாஸ்ல செட் பண்ணது இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படின்றத சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை